gente bella de YouTube, yo me llamo Yasmin Garay para los que no me conocen y les doy la bienvenida a mi canal Hoy les voy a mostrar como ya vieron en el título del video cómo es mi casa aquí en Cuba Así que ya saben, dentro... Esta que ven por aquí, ahora se las voy a estar mostrando Me puse un, un moño, como dicen aquí en Cuba Para, ay, por la calor, porque es inmensamente la calor Miren, ese es el frente Y esta que ven por ahí es una perrita que yo tengo que Tenía de hace años, pero bueno, ahora está viviendo ahí arriba Ahí arriba vive mi mamá y mi hermanita Y aquí abajo vivo yo con mis abuelos Te va a oír mucho ruido porque estoy aquí frente en la carretera aquí donde por eso es que les digo que los audios se oyen súper súper mal voy a coger un poquito para acá para que me oigan mejor aparte de todo quería hacerles este video en youtube mi segundo video sería el tercero pero contando la introducción sería el segundo quería hacerle este video porque como yo tengo esa cantidad de seguidores en instagram las personas siempre piensan oh está eh, tiene dinero es rica vive acomodada y pues no, aquí vivimos en una casa humilde, como la mayoría de las casas que son aquí en Cuba, pero bueno, este es el prototipo de casa que hay en Cuba y a veces hasta más desmejoradas todavía, así que muchas veces, mejor dicho, más desmejoradas. Miren, esta es la sala, aquí como pueden ver hay dos muebles que están un poquito viejitos y aquí como pueden ver está el teléfono fijo que con el que... Las familias aquí en Cuba llaman llamadas nacionales y también puede ser llamadas internacionales. Este es el Nautobar, que muchos cubanos le dicen wifi. Y la mayoría de los cubanos no tienen la posibilidad ni pueden acceder a él. Y por ahí es que les subo los videitos y todas esas cosas y puedo estar más conectada con ustedes. Y aquí una foto de mis 15, una ampliación. Ahora pues vamos a seguirles mostrando otras partes de la casa. Vamos para allá. Les voy a estar mostrando mi cuarto. Miren, esta es mi toalla que yo la pongo ahí para cada vez que vaya a bañarme Que como ven esa es mi luz, yo no tengo aro de luz ni nada de eso Que ahí es donde yo me siento y les creo contenido por Instagram y todas esas cosas Así que ya saben, ya saben por dónde es que yo les creo el contenido Sentadita ahí con, ese, con esa luz Así que esta es mi cama, se las voy a estar ampliando Esta es mi cama, mi escaparate ahora les voy a mostrar el baño Vamos. Miren, este es el baño aquí como pueden ver es el espejito este es el lavamano aquí como pueden ver está la pasta por este, por este lado y eh, los cepillos hay dos porque son mi abuela y mi abuela pero falta el mío porque yo el mío lo tengo guardado está en la parte de la bañadera miren y con un cubito porque a veces eh, cuando calentamos agua y esas cosas nos bañamos con un cubito. Y los champús y todas esas cosas. Esta es la cama de ellos y aquí mi abuela tiene carteras colgando, habas y millones de cosas. Aquí están unas colchas. Miren los ventiladores, qué belleza este ventiladores. Este es como un invento que mi abuelo hizo porque se rompió el ventilador. Entonces él le hizo un invento ahí, lo pueden ver. Miren qué belleza el ventilador. Está ahí el televisor donde mi abuelo, mis abuelos ven la novela. Y estos son los escaparates de ellos. Ellos tienen dos. Ahí ponen, este es el de mi abuelo y este es el de mi abuela. Y pues ya vieron el ventilador, que es un desastre. Pero sirve. Por lo menos le da un poco de fresco. Aquí igual todo se está yendo la corriente. Y mucho más. En La Habana me dijeron que como tal no se va mucho, pero aquí en esta provincia de Santi Espíritus y de muchísimas provincias de Cuba, déjame saber en los comentarios si en tu provincia se va la corriente, porque aquí se va prácticamente un día sí, un día no, o dos días no y un día sí, y a veces hasta diario. Una vez se fue hasta 11 horas la corriente. Es una locura, pero bueno. Y aquí entramos para la cocina comedor, o sea, comedor cocina. Este es el refrigerador, frizzy, la mesa, la cocina. Vamos para allá caminando. Miren, esta es la lavadora. Es de las automáticas. Mi abuela 
trabajó, se esforzó muchísimo, ahorró muchísimo dinero, porque como saben, es una de las lavadoras costosas de aquí del país. Las normales son las que son semiautomáticas, que son las que la mayoría, no quiero decir todos, porque hay muchas personas que usan las rusas, que son las que habían antes aquí. Mi abuela tuvo una de las rusas, pero ya después se compró una semiautomática y después fue, fue ahorrando y ahorrando y se compró pues esta. Igual que el refrigerador, que como pueden ver, no todas las personas aquí en Cuba lo pueden tener, pero ella fue ahorrando, fue ahorrando y mi abuelo las ayudó, entonces se lo pudo comprar. Entonces, esta es la lavadora, aquí es donde yo lavo la ropa. Esto es un hornito, un hornito pequeño, que a veces hago carnes y esas cosas. Esto es la olla rosera, donde se cocina el arroz, pero bueno, hay dos. Esta también esta. Estas cositas, esto es de gas y este es el micro. Ya. Aquí hay cositas de mi abuela y esas cosas. Aquí es donde ponemos los platos. Y seguimos ahora sí para el patio. Mire, hay muchos árboles porque, y muchas matas, como le decimos aquí en Cuba, porque a mi abuelo le gusta mucho sembrar esto, porque también nos ayuda para nuestra alimentación. Y todas esas cosas, porque también hay matas de mango, guayaba, aguacate, están una mesa, árboles por aquí. Esta, esta mata, o sea, este árbol como tal, es de aguacate. Y aquí hay como otro reguerito más. <ríe> aquí siempre hay regueros donde ponen cosas y eso de construcción y todas esas cosas. Aquí tenemos unos dos puercos, que en Cuba le decimos así, pero son cerdos y nos ayudan para la alimentación, mi abuelo los tiene por eso. Y aquí hay gallinas, se los voy a ampliar así porque estoy en otra parte, miren, ¿ves? Hay una cerca por aquí. Aquí hay gallinas que nos ayudan para los huevos. Esto es criado por mi abuelo y bueno, miren a quién les tengo. Fue difícil encontrarla porque ella le da miedo todo y piensa que uno la va a inyectar porque está traumatizada de que le inyecten la pobre porque es enfermiza entonces mira a quién te va buena mi amor buena qué hola hola todos amigos de YouTube hola es una cocker miren qué belleza miren esa niña qué bella es ay mami la ama es un pelicito Y pues ahora sí, mis amores, ya llegamos al final del video, ya que viste cómo es mi casa. Si quieres que siga haciendo videos de este tipo, de cómo es la vida cotidiana aquí en Cuba, pues déjame tu like y coméntame ahí abajito qué te pareció y si quieres que lo haga de otras cosas. Suscríbete a mi canal de YouTube, activa la campanita para que no te pierdas un video mío. Y...